醒过来时会一身污垢，修为还提升了不少。当然要归功于你那位贝师兄给的玄水丹了。玄水丹，一种昂贵丹药，能够益精洗髓，大幅提升魂力，且没有副作用。哦，也不是完全没有。它药效发动的时候，能将你体内杂质排出体外，排出的时候会散发出刺激气味。最后凝结成你表皮上那一层污垢了。嗯，你脱胎换骨可好了，我可被熏惨了。我不管，你得陪我一顿早饭，我要双份的量。行，吃四份都行，把你吃成小胖猪。你才是猪、啊！走。好饱啊！这里就是海神湖，好美啊！那边应该就是内院吧？贝师兄都还只能在外院学习，内院的学长要强大到什么程度啊？嗯？怎么了？那边好像有个红点。啊！内院学长。没释放武魂就能在湖面奔跑。嗯、不对，他好像朝我们这边来了。外院学员受伤了。嗯，还好，只是昏厥，并没有受到什么伤害
。庄老，麻烦你给他们治疗一下，你们两个去找一下马小桃。嗯。外援学员情况如何？没什么大碍，很快就会醒来。啊，幸好我铸成大错，看来小桃还是保留了一些神智的。庄老，还请你将这两名学员送回去，后续的事情就交给你了。嗯，我们回去。是你出手了？当然是哥，不然你就变成烤人干了。那家伙的火属性竟然有一定神兽凤凰的血脉在，否则柯南一指就能灭了他。小野哈，你的身体素质提升了不少，我在你体内留下的第一道防御已经开启了一部分。啊，真的吗？不过刚才哥动用了本源之力，你的身体经过了刚才的冲击。至少一年不能再被我的力量附体、啊，你以后可要小心啊！啊，好了，不跟你说了，你赶快努力，我继续睡去了。哎，金木哥。邪火压制不住，怎么不告诉我？我我也不知道会这么严重。你知不知道，这次有两名外援学员差点就死了？我以为我能控制得住。压抑的越久。爆发时就越厉害。究竟是什么力量，竟然能压制住我的凤凰邪火？是一种极致的冰属性，且纯净程度远超你的凤凰邪火。可是学院根本不可能有极致冰属性武魂的人呢？难道是有什么人潜入了不成？我已经让人去查了。原本我以为会是那两名学员家里派来守护他们的人，但查过后却发现没有这种可能。为什么呢？那两名学员是霍雨浩和王东。霍雨浩是唐门的特招生，天赋一般，是个孤儿。王东的背景很大，但其中并没有对冰属性擅长的人，真是奇怪。本次意外非常抱歉，此事还请你们两位保守秘密。魂丹，居然是生魂丹！生魂丹是什么？和玄水丹一样，是一种丹药吗？是啊，而且是同一级别的丹药。啊！没想到刚才那位老爷爷给我们的封口费如此高昂、啊。那我就当之前的事都没有看到了。
，那这生魂丹有什么作用啊？嗯，来，我告诉你，求我啊！<笑>给你准备了一个发财的机会，放心好了，今天小雅老师守在你身边，看还有哪个不开眼的敢来欺负你。哦，对了，这个你大师先让我给你，我到晚上回去吃了。哦，这这是第二颗玄水丹了。小雅老师，我加入唐门的事，你考虑的怎么样了？啊？哦，王东这么好的资质，为什么要加入唐门呢？还不会是消遣我们吧？我们可以考察一下他想要加入唐门的决心。嗯，怎么考察、啊？我跟贝贝商量过了，要是你在新生考核中获得了第一名，就吸纳你入唐门。好，一言为定。霍宇浩、嗯，怎么说？咱俩也是室友，我先照顾你生意，买两条烤鱼。我请你吃吧。那怎么行啊？朋友是朋友，生意是生意。强强啊！好、啊，我、啊，嗯，嗯，怎么不服气啊？要不我跟你上头魂圈？别捣乱！我今天是来买烤鱼的，没看到我排第一个吗？哎，霍雪弟。楠楠，我给你买了那个小子的烤鱼。你放心，我可没用什么暴力手段，我是排队买的。不用了，谢谢。嗯，你是觉得我昨天太暴力了？其实我平时不是这样的，只是因为你，我才会。我记得我对你说过，那次见面之后，各奔东西。请你以后不要再干扰我的生活，也请你。不要再因为我去欺负别的学员。许三石，你真没出息，有什么了不起的？我自己吃。这烤鱼味道还真不错。晚上九点了，早点休息吧。啊。生魂丹的作用主要是提升魂力，每一名魂师一生只能服用一粒，增幅的魂力相当于魂师从三十级提升到三十一级时所需要的那么多。一项提升一级魂力？是啊，但要是多吃，就会影响未来的修炼了。它和玄水丹有一点比较像，就是药性比较温和。来了第一次考核，每个组三人，一组最多一名强攻系战魂师，约有三百组学员考核，但只有排名前一百五十组能留下。考核结束，就会因材施教了。把你们的修炼方向写下来
，稍后交给我。控制系，过雨浩，王东，潇潇，行啊！你们三个小子故意的，是不是？三个控制系，行啊！你们三个小子故意的，是不是？过雨浩，你先说。周老师，我的精神探测能够纵观全场，而且我的灵眸未来必会出现攻击性魂技，因此控制系更适合我未来的发展。嗯，有点道理。王东，你藏什么藏？给我出来！周老师，您别生气。其实我的能力走控制系也没什么不行。我要是能凭借攻击能力控制全场，那不也是控制了吗？呃，对吧？哼，说你聪明吧，你有笨的冒鼻涕泡。分班是会把强攻系和控制系分在一起的，你个笨蛋，给我改了。你呢，潇潇？你的武魂是镇魂鼎，怎么也是控制？可是。我还有个武魂，能进行辅助和控制。哦、啊，啊，双生武魂。第一武魂，三生镇魂鼎。好吧，控制系就控制系，<笑>但是我有言在先，新生考核对你们未来的修炼道路至关重要。一旦选错修炼道路，想要矫正就要多花数倍的力气。因此，我在这里给你们定下一个目标：达不成目标，就必须一直跟随我修炼。什么目标？新生考核。夺冠，周老师，就算是拿到了冠军，我也愿意一直跟随您修炼。傻小子，你不觉得我很严厉吗？他们私下里叫我什么，我都清楚的很。你用不着哄我高兴。不是的，周老师，我真的愿意跟您一直学习下去，跟着您才能学到更多有用的东西。我观察过其他班的学员，他们的提升都没有咱们班的同学大。哼，好了，你们回去休息吧，调整好状态
，臭小子！别给我丢脸！是。王东，我我能和你聊聊吗？不了，我还要回去准备明天的比赛。笑笑，等考核开始了，我们再见识见识你双生武魂的厉害。潇潇好像对你有好感。我们年纪还小，一切应该以学业为重。怎能有别的心思？顾云豪，你心里真不健康。走吧，明天报名，正式考核估计后天才开始。今天先吃一顿烤鱼再说。再说一遍刚才那句。吃一顿烤鱼。再前面那句。嗯、哦、嗯。正式考核后天开始。你说的对呀、啊。什么？潇潇，等一下。<笑>考核很快就会开始。我们得抓紧所有时间熟悉队友，研究战术。走，我们去做一下赛前演练。啊，那烤鱼的事怎么说？演练完，我请你们两个一起吃。配合非常完美，在同级别修为相差不多的情况下，谁有霍雨浩的精神探测帮助，几乎必胜。是啊，有班长的精神探测在，我在战斗中只需要简单的施展技能就行了。班长，你这技能真的很强大，等你配合的感觉棒极了。不能大意。嗯。考核中比我们级别高的团队也有不少，记住，我们的目标是。小师弟，明天就要开始新生考核了，我得到准确消息，上午报名，下午考核就会开始，你要做好准备。魏师兄，我们一定会努力通过考核的。嗯，小雨浩，为师也不能白吃你这么多烤鱼，给你点好东西，嗯，到时候能用得上。谢谢小雅老师。看看小雅老师给我的是什么好东西。哦哦哦、这么多，都赶上一个兵器库了。你这小雅老师明显是看不起我。有我在，哪还用得上你动手？不能大意，我们的目标可是冠军。我是你们接下来两天的考核老师。老师好，老师好。各位被分配到第三十三区，一共六组。别紧张，建议全员到齐。考核开始前，我先说明一下规则。本次考核以三人一组进行小组对战，新生考核不允许使用魂导器，其余武器不做限制。虽然新生考核要求所有考生全力以赴。但考核过程中不允许恶意伤害
，否则就算击败对手，也会被判负，甚至面临学院处罚。大家明白了吗？明白了。好，现在考核正式开始。第一轮第一场，新生一班，霍宇浩、王东、潇潇；新生三班，欧阳俊逸、陈俊峰、赵浩辰。上场。走，我们上。不就是因为你手痒啊？行了，下一轮就让你当主攻手。太好了！今天的烤鱼广告。嗯，你是？我叫马小桃。我想我们不是第一次见面了。可以回避一下吗？你们俩跟我来。马学姐。你找我们有什么事吗？我知道你们应该认出我了。没错，我就是当初那个从内院跑出来，险些伤害到你们的学员，我有不得已的苦衷。
在这里，我先向你们两个道歉。没事，而且学院也给了我们补偿。可是，对我来说，这件事还没有过去。啊？那天，应该有一名冰属性魂师阻止了我，所以我才没有伤害到你们。这个人对我来说很重要，告诉我他是谁，哪里能找到他？我不明白，你什么意思？天文哥的事，你绝不能说出来。那天你扑向我们的时候，你身上的高温直接就令我们昏迷了过去。之后发生了什么事，我们根本不知道啊！真的不知道，那就别怪我不客气了。真的吗？魂帝，你们不知道，那我就逼他出来。